আজকে আমরা পারফরমেন্স অ্যানালিসিসের সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ কিছু এক্সাম্পলস নিয়ে আলোচনা করব এক্সাম্পলগুলো থাকবে দুই টাইপের একটা হচ্ছে ক্লক টাইম এবং ক্লক রেট রিলেটেড এবং সেকেন্ড টাইপটা থাকবে হচ্ছে আমাদের এমআইপিএস বা মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস বা সেকেন্ড রিলেটেড সো প্রথমে আমরা দেখে নিই ক্লক টাইম এবং ক্লক রেট বলতে আসলে কি বোঝায় সো ক্লক টাইম হচ্ছে টাইম বিটুইন টিক্স অর্থাৎ একটা সাইকেল কমপ্লিট করতে কত সেকেন্ড টাইম লাগছে সেটাই হচ্ছে আমাদের ক্লক টাইম বা ক্লক সাইকেল টাইম এবং ক্লক রেট বা ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে সাইকেলস পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল কমপ্লিট হয় এটাকে আমরা হার্ড দ্বারা এক্সপ্রেস করে থাকি সো আমরা যদি এই দুটো ফর্মুলার দিকে তাকাই একটা হচ্ছে সেকেন্ড পার সাইকেল এবং আরেকটি হচ্ছে সাইকেল পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে রিলেশনসটা কিন্তু ইনভার্স যদি সাইকেল টাইম আমাদের বলে দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি কনভার্ট করে ক্লক রেট বা ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারি সেমভাবে যদি ফ্রিকুয়েন্সি বলে দেওয়া থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা সাইকেল টাইম বের করতে পারি আমরা কিছু ম্যাথ দেখব যেখানে আমরা সাইকেল টাইম দিয়ে দেবো এবং ক্লক রেট বের করতে হবে এবং ক্লক রেট দেওয়া থাকবে সাইকেল টাইম বের করতে হবে সো প্রথম ম্যাথটাতে বলছে যে ফাইন্ড আউট দ্য সাইকেল টাইম অফ আ টোয়েন্টি মেগা হার্জ ক্লক অর্থাৎ এখানে আমাদের যে ক্লক ছিল সেটা বলে দেওয়া হচ্ছে এটা টু হান্ড্রেড মেগা হার্জের অর্থাৎ আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড মেগা হার্জ আমাদেরকে বের করতে হবে সাইকেল টাইম সো কী করবো আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই টু হান্ড্রেড মেগা হার্জ যদি করে দিই তাহলে কিন্তু সেকেন্ডে আমরা ক্লক টাইমটা পেয়ে যাব সো আমাদের যে সাইকেল টাইমটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই টু হান্ড্রেড টেন টু দি পার সিক্স সেকেন্ড এই টেন টু দি পার সিক্সটা হলো এই মেগা হার্জের জন্য কারণ আমরা জানি যে ক্লক রেট যেটা আছে বা ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আছে সেটাকে আমরা অলওয়েজ হার্জ এককে এক্সপ্রেস করে থাকি যেহেতু এখানে মেগা হার্জ বলে দিয়েছে এই জন্য আমাদেরকে টু হান্ড্রেডকে মেগা হার্জ বা টেন টু দি পার সিক্স হার্জে কনভার্ট করতে হয়েছে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে যে আমরা অ্যাসারটা পাবো সেটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন সেকেন্ড এখন আমরা ইচ্ছা করলে এই সেকেন্ডটাকে ন্যানো সেকেন্ডে কনভার্ট করতে পারি কারণ আমরা প্রসেসরের যে ভ্যালুগুলো আছে বাট টাইম রিলেটেড ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো আমরা ন্যাচারালি ন্যানো সেকেন্ডে বের করে থাকি সো সেকেন্ডকে ন্যানো সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হলে টেন টু দি পার নাইন দ্বারা গুণ করতে হয় কারণ ওয়ান সেকেন্ড ইজ ইকাল টু টেন টু দি পার নাইন ন্যানো সেকেন্ড এইটা যদি আমরা ফাইনালি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ক্লক টাইমটা হচ্ছে ফাইভ ন্যানো সেকেন্ড সো আমরা দেখলাম কীভাবে সাইকেল টাইম বের করতে হয় যখন কোনো ফ্রিকুয়েন্সি বলে দেওয়া থাকে সো আমরা যদি চাই ইচ্ছা করলে ফ্রিকুয়েন্সি থেকেও সাইকেল টাইম বের করতে পারি আমরা এবার ধরে নিব যে আমাদের সাইকেল টাইমটা বলে দেওয়া আছে ফাইভ ন্যানো সেকেন্ড এবং আমরা বের করব যে এটা আসলে কত মেগা হার্জের ক্লক ছিল বা এটা ফ্রিকুয়েন্সি কত সো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি জানি না যে এই অ্যান্সারটা কত যখন আমাদেরকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে দেওয়া আছে সাইকেল টাইমটা বের করতে পেরেছি এবার আমরা চেক করব যে আমরা সাইকেল টাইম বলে দেওয়া থাকলে ক্লক রেট বা ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারি কিনা তো আমি বলেছিলাম যে এই দুটার মধ্যে রিলেশনটা কিন্তু ইনভার্স অর্থাৎ ওয়ান ডিভাইড বাই আমরা যদি আরেকটা করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড অ্যান্সারটা পেয়ে যাব সো আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে ফাইভ নাইনো সেকেন্ড ক্লক টাইম সো আমরা করবো ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ যেহেতু এটা ন্যানো সেকেন্ডে আছে ন্যানো সেকেন্ডকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করব সেকেন্ডে কনভার্ট করতে গেলে আমাদেরকে করতে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কারণ আমাদের ন্যানো সেকেন্ড হচ্ছে ছোটো একক এবং সেকেন্ড হচ্ছে বড় একক তো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন যদি আমরা করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ডিজার্ট যে অ্যান্সারটা আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যান্সার আসবে টু দিয়ে আটটা জিরো এখন এটা কিন্তু আমাদের একক হচ্ছে হার্জ আমরা যদি এটাকে মেগা হার্জে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এটাকে আমাদেরকে টেন টু দি পার সিক্স দ্বারা ডিভাইড করতে হবে সো টেন টু দি পার সিক্স দ্বারা যদি ডিভাইড করি এই টেন টু দি পার সিক্স মানে লাস্টের ছয়টা যে জিরো আছে এটা কেটে যাবে এবং আমাদের অ্যান্সার আসবে কিন্তু টু যেটা আসলে মেগা হার্জ এটা কোকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সাইকেল টাইম বলে দেওয়া থাকলে ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারি এবং ফ্রিকুয়েন্সি বলে দেওয়া থাকলে সাইকেল টাইম বের করতে পারি এই যে আমাদের কনভার্সনটা এই কনভার্সনটা আমাদেরকে এমআই পেজ বা মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস পার সেকেন্ড ক্যালকুলেশন করার জন্য অনেক হেল্প করবে সো আমরা সেম টাইপের আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি আমাদেরকে কি হচ্ছে দিয়ে দেওয়া আছে আমার যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে সেটা হচ্ছে থ্রি গিগা হার্জ এবং সেমভাবে আমাদেরকে সাইকেল টাইম বের করতে হবে সো আমরা কি করবো ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি গিগা হার্জ করবো যেহেতু এটা গিগা হার্জ এই গিগা মানে হচ্ছে টেন টু দি পার নাইন হার্জ সো ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার নাইন সেকেন্ড করে দিলাম এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সার আসবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন সেকেন্ড এই সেকেন্
এবং ক্লকস পার ইনস্ট্রাকশনস সেটা কিন্তু আমাদের সিপিআই যেটা নিয়ে আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করে এসেছি সো এখানে একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে এই যে ক্লক পার সেকেন্ড আছে সেটা নর্মালি আমরা হার্ড জ্যাককে এক্সপ্রেস করে থাকি যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এখানে আমাদেরকে এক্সপ্রেস করতে হবে মেগা হার্ট দিয়ে এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ডিফারেন্স সো এটা আমাদের মাথায় রাখবো এবং আমরা নেক্সট ম্যাথের দিকে আগে সো আমাদের ম্যাথে বলে দেওয়া হচ্ছে যে মেশিন এ হ্যাজ এ ক্লক সাইকেল টাইম অফ টেন অ্যানো সেকেন্ড অ্যান্ড এ সিপিআই অফ টু মেশিন বি হ্যাজ এ ক্লক সাইকেল টাইম অফ টোয়েন্টি ন্যানো সেকেন্ড অ্যান্ড এ সিপিআই অফ ওয়ান পয়েন্ট টু হুইচ মেশিন ইজ ফার্স্ট ফর এ প্রোগ্রাম অ্যান্ড বাই হাউ মাচ সো আমাদেরকে বের করতে হবে দুইটা মেশিনের এম আইপিএস এবং কম্পেয়ার করে দেখতে হবে যে কোনটা বেশি এবং কতটুকু বেশি সো আমরা যদি একটু ফর্মুলার দিকে দেখি এবং কোশ্চেনের দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের দুটো মেশিনের ক্ষেত্রে কিন্তু সিপিআর ভ্যালু বলে দিয়েছে যেটা আসলে আমাদের ফর্মুলাতে রিকোয়ার্ড ছিল এবং সাইকেল টাইম বলে দেওয়া আছে টেন ন্যানো সেকেন্ড কিন্তু আমাদের এম আইপিএস ক্যালকুলেশন করার জন্য কোনো সাইকেল টাইম লাগবে না আমাদের লাগবে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি ইন মেগা হার্জ সো আমাদেরকে কী করতে হবে আমাদের টেন ন্যানো সেকেন্ডকে প্রথমে ফ্রিকুয়েন্সিতে কনভার্ট করতে হবে দেন মেগা হার্জে বের করতে হবে সো আমি একটা করি দেন আমরা আরেকটা ইজিলি করতে পারবো সো প্রথমে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই টেন ন্যানো সেকেন্ড কারণ আমরা জানি যে এই দুটোর মধ্যে রিলেশনশিপটা কিন্তু ইনভার্স সো যেহেতু টেন ন্যানো সেকেন্ড এই ন্যানো সেকেন্ডকে আমাদেরকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে এবং এটাকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন দ্বারা গুণ করতে হবে সো আমরা কিন্তু এটাকে এবার হার্ডজে পেয়ে গেছি বাট আমাদের লাগবে মেগা হার্ডজে যেহেতু হার্ডজের এককটা ছোট এবং মেগা হার্ডজের এককটা বড় সো এটাকে আমাদের টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে এটা যদি আমরা টেন টু দিবার সিক্স দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই টেন ন্যানো সেকেন্ডটা মেগা হার্ডজে কনভার্ট হয়ে গেল তো এটার যদি পরের লাইনটা আমরা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে ভাগ ছিল টেন টু দিবার সিক্স সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স হয়ে গুণ হয়ে যাবে ডিভাইড বাই টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন হয়ে যাবে সো প্রথম মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা এম আইপিএস যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই আমরা বের করলাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এটাই কিন্তু আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ইন মেগা হার্ডসটা এবং আমাদের সিপিআই ছিল কত টু এই টুটা আমরা ডিরেক্টলি বসিয়ে দিয়েছি এবং অ্যান্সার পেয়েছি হচ্ছে ফিফটি সেমভাবে পরের মেশিনটার ক্ষেত্রে আমরা এম আই পেয়েছি ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো এটা তাৎপর্য কি এটা তাৎপর্য হচ্ছে প্রথম মেশিনটা পার সেকেন্ডে ফিফটি মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস কমপ্লিট করতে পারে এবং পরের মেশিনটা অর্থাৎ মেশিন বি পার সেকেন্ডে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস কমপ্লিট করতে পারে তো আমরা সহজে বলতে পারি যে মেশিন এ আমাদের ফাস্টার এবং কতটুকু ফাস্টার এটা বের করার জন্য আমাদেরকে ফিফটি ডিভাইড বাই ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন করতে হবে অর্থাৎ প্রথম মেশিনটার এম আইপিএস রেট ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড মেশিনটার এম আইপিএস করতে হবে তাহলে আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো ওয়ান এই ফ্যাক্টর দ্বারাই কিন্তু মেশিন বি মেশিন এর থেকে স্লো অর্থাৎ আমরা বলে দিতে পারি যেটার এম আই পেসের ভ্যালু বেশি সেইটাই আমাদের জন্য ফাস্টার প্রোগ্রাম সলভ করতে পারে বা প্রোগ্রামটা রান করতে পারে সো থ্যাংক ইউ গাইস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও